Miezi miwili baada ya sakata ya bima ya afya katika bunge la kaunti ya Bungoma kufichuliwa na KTN. Ya mkini maafiso wakuu katika bunge hilo wameshikwa na kiwewe huku wakiwaachisha kazi wafanya kazi wawili wakiwashutumu kwa kutoa habari juu ya sakata hiyo ya mamilioni ya fedha kwa vyombo vya habari. Wana habari wetu Robert Wanyonyi na taarifa hiyo. Barua hiyo iliyotiwa sahihi na karani wa bunge hilo John Mosongo inawakashifu wawili hao kwa kutoa habari juu ya sakata ya zabuni ya bima ya afya kwa vyombo vya habari hatua ambayo imezua mdahalo mkali Ni kwa nini ofisa ambao wako kwa serikali ambao ni wizo blowers wanakuwa wana, wana suspected kwamba walihusika kwa kutoa habari kwa, kwa umma uhusiana na ile wizi ambayo ilikuwa imetendeka Sheria ya Kenya inalinda wizo plowers. Sakata hiyo ambayo ilishuhudia zaidi ya shilingi milioni 37 kusemekana kupotea ilisababisha wafanyikazi wachache wa nyathifa za chini kufikishwa mahakamani. Lakini la kushangaza ni kuwa washukiwa hao wamezidi kuendelea na majukumu yao katika bunge hilo kama kawaida. Walipelekwa kotini kwa keza ambazo ni krimino. Lakini wao walirudi kazini wana, wanaendelea kufanya kazi. Akiongea nasi kwa njia ya simu, karani wa bunge hilo alidinda kuzungumzia sababu zilizompelekea yeye kuasimamisha kazi wa wafanyikazi hao huku akitoa alama zake kwa kila alichodai ni siasa kali zisizo na msingi wowote juu ya sakata hiyo. Sasa hizi wako free. Wanafanya kazi. Na wale wengine wa whistleblowers wenyewe they've been uh, expelled from the county. Now what is that? Look at the procurement law. There isn't much we can do to all that less there are very serious uh, issues arising out of that and I you go with that report huku baadhi ya maafisa katika bunge la kaunti ya Bungoma wakiweka mikakati ya kuhakikisha kwamba muwinda anageuka kuwa muwindwa mashirika ya kibinadamu naye anaitisha uchunguzi zaidi kuhakikisha kwamba wale wote ambao walihusika na sakata hiyo wanatiwa mbaroni Robert Wanyonyi KTN leo